குயிக்லேன் நியூஸின் செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் குடியுரிமை மசோதாவுக்கு மேற்குவங்கத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு இடங்களில் வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றன லாக்கோலா ரயில் நிலையத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ரயில்களுக்கு போராட்டக்காரர்கள் தீ வைத்தனர் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவிற்கு எதிராக வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீவிர போராட்டம் நடந்து வரும் நிலையில் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என அமெரிக்கா இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட நாடுகள் தங்களது குடிமக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ரேப்பின் இண்டியா என கூறிய விவகாரத்தில் உண்மையைத்தான் பேசினேன் மரணம் அடைவேனே தவிர மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என்று காங்கிரசிலிருந்து யாரும் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டார்கள் என காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் கூறியுள்ளார் மதுரை தோப்பூர் எய்ம்ஸ் பணிக்கு மூன்று மாதங்களில் சர்வதேச டெண்டர் அழைப்பு விடுக்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை முதன்மைச் செயலர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பார்லிமெண்ட் வளாகத்தை முற்றுகிட முயன்ற ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமிய பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டனர் அப்போது போலீசாருடன் மோதலில் ஈடுபட்ட ஐம்பது மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் திருப்பதியில் ஜனவரி ஆறாம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதேசி ஏழாம் தேதி வைகுண்ட துவாதேசி விழாவையொட்டி பாதுகாப்பு பணியில் ஆயிரத்தி அறுநூறு போலீசார் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் புதுச்சேரி அரசின் அன்றாட நடவடிக்கைகளில் கவர்னர் குறுக்கிட முடியாது என்ற உத்தரவை எதிர்த்த மேல்முறையீட்டு வழக்கின் தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளி வைத்துள்ளது தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகளின் அதிரடி நடவடிக்கையில் சர்வதேச போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலை சேர்ந்த ஐந்து இந்தியர்கள் உட்பட ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் பொங்கல் பண்டிகை வருகின்ற ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி சொந்த ஊருக்கு செல்ல அரசு விரைவு பஸ்களில் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியுள்ளது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில் மற்றும் திருமடங்களை சேர்ந்த யானைகளுக்கான சிறப்பு நலவாழ்வு முகாம் இன்று தொடங்கி பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி வரை தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் நடைபெறுகின்றன தென்காசி மாவட்டம் குற்றாலம் மேனரியில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது சிப் பொருத்தப்படாத அனைத்து கார்டுகளையும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதியோடு முடக்க உள்ளதாகவும் அதன் பின்பு பழைய கார்டுகளை ஏடிஎம் மற்றும் எந்தவித பண பரிவர்த்தனைகளுக்கும் பயன்படுத்த முடியாது எனவும் எஸ்பிஐ தெரிவித்துள்ளது குடியுரிமை மசோதாவிற்கு எதிராக அசாமில் நடந்த போராட்டம் காரணமாக இணைய சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தது தடைகளை மீறி நடந்த போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் முழங்கைகளில் அணியும் பட்டைகள் பற்றி எனக்கு ஆலோசனை கூறிய சென்னை ஓட்டல் ஊழியரை மீண்டும் சந்திக்க விரும்புகிறேன் என சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தமிழில் பதிவிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்